மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அட் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் ப்ளஸ் டூ படித்து முடித்த உடனே என்ன படிக்கலாம் வாட் ஆஃப்டர் டுவெல்த் அப்படிங்கிற சீரீஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இதில் இன்ஜினியரிங் செலக்ட் பண்ணுற மாணவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விதமாக இன்ஜினியரிங்கில் எல்லா மாணவர்களாலும் விரும்பி எடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கல்லூரி என்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா மாணவர்களும் இந்த காலேஜில் எப்படியாவது சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படக்கூடிய கல்லூரிகளில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸும் ஒன்று இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் மொத்தமாக என்னென்ன கேம்பஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக நாலு கேம்பஸ் இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பொறியியல் கல்லூரிகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கல்லூரி அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட நானூற்றி கல்லூரிகள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வராங்க இந்த நானூற்றி கல்லூரிகளையும் சேர்ந்து நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த அந்த காலேஜஸ்க்கு எக்ஸாமினேஷன் நடத்தக்கூடிய எல்லா இதுவும் சேர்ந்தது தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகம் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்சிட்டியில் யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு கேம்பஸ் இருக்குது இந்த நாலு கேம்பஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிஇஜி கேம்பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி கேம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து சிஇஜி கேம்பஸ் செகண்ட் கேம்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசிடி கேம்பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அழகப்பட்ச காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காலேஜையும் நம்ம வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் கீழே தான் வருது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எம்ஐடி கேம்பஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே தான் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க பட் ஆஃப்டர் தட் இட் வாஸ் ஆடட் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே அஃபிலியேஷனில் உள்ள கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்ஏபி கேம்பஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேம்பஸ் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நாலு கேம்பஸ் இருக்குது இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டியினுடைய ஃபுல் டீடைல்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிஇஜி கேம்பஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி கேம்பஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கேம்பஸ் அப்படிங்கிற இந்த சிஇஜி கேம்பஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய பழமை வாய்ந்த கல்லூரிகளில் இந்த கல்லூரியும் ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் வருடத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி ரொம்ப வருஷங்கள் பழமையான ஒரு கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த காலேஜ்லேருந்து நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் வெளி வந்திருக்கிறாங்க நிறைய சயின்டிஸ்ட் வெளி வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த காலேஜினுடைய அலுமினி பேக்கப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய எண் நம்பர் ஆஃப் அலுமினிஸ் வந்து இந்த காலேஜில் இருக்கிற எல்லாருமே பெரிய லெவலில் நல்ல கவர்மெண்ட் ஜாப்ல சரி இல்லை எல்லா எல்லா ஃபீல்டையும் ஷைன் ஆகக்கூடிய ஏகப்பட்ட செலிபிரிட்டிஸை இந்த காலேஜ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த கேம்பஸில் சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய டுவெல்த் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் இதில் அட்மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த நாலு கேம்பஸ்லேயுமே மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை பியோர்லி உங்களுடைய மார்க் உங்களுடைய மெரிட் பேஸ் பண்ணி மட்டும் தான் இந்த இடத்துல அட்மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்குது ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மாணவர்கள் நீங்க எந்த மார்க் எடுக்கிறீங்க உங்களுடைய இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் என்ன அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் நடத்தக்கூடிய அந்த கவுன்சிலிங்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி டிஎன்ஏ கவுன்சிலிங்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உங்களுடைய கட் ஆஃப் அண்ட் உங்களுடைய ரேங்க்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கேம்பஸ்ல உள்ள ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் நீங்க எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கறது தான் யதார்த்தமான உண்மை சோ முதல்ல சிஜி கேம்பஸ்ல மொத்தம் எத்தனை கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம் இந்த காலேஜ்ல டோட்டலா பதினேழு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க செவன்டீன் பிரான்சஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி கேம்பஸ் இந்த காலேஜ் பார்த்தீங்க இந்த கேம்பஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்னு சொல்லுவாங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜாக இருக்கட்டும் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் ரேங்க் பண்ணக்கூடிய நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரேங்கிங் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு தான் வந்து என்ஐஆர்எஃப் இந்த என்ஐஆர்எஃப்ல இந்திய அளவில் இந்த கல்லூரி அப்படிங்கிறது சிஜி கேம்பஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பதினெட்டாவது இடத்துல இருக்கு இது போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல உள்ள ஸ்டேட்டஸ் இந்த காலேஜ் ஒரு அட்டானமஸ் காலேஜ் ஈவன் தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருந்தாலும் கூட இட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூட் ஸோ இது வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டாகவும் இருக்கு அட் த சேம் டைம் அண்ணா யூனிவர்சிட
ஸோ அடுத்த கேம்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ ஏசி டெக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த ஏசி டெக்கில் மொத்தமாக எவ்வளோ கோர்ஸஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு கோர்ஸ் இருக்குது இந்த காலேஜினுடைய கவுன்சிலிங் கோட் டிஎன்இஏ கவுன்சிலிங் கோட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ 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 டூ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா சிஜி கேம்பஸ்னுடைய கவுன்சிலிங் கோட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ ஒன் செகண்ட் கேம்பஸ்ங்கிறது வந்து ஏசி டி டெக் ஏசி டெக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து செகண்ட் இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோடுங்கிறது டூ இந்த காலேஜ் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலேஜில் டோட்டலாக லெவன் இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அவைலபிள் பிடெக் கோர்சஸ் ஸோ பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஃபுட் டெக்னாலஜி கோர்ஸ் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ரெகுலர் கோர்ஸ் இருக்குது அதே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸும் இருக்குது அப்புறம் ஃபார்மட்டிக்கல் ஃபார்மசிட்டிக்கல் டெக்னாலஜி இருக்குது அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் ரெகுலர் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் இருக்குது செராமிக் டெக்னாலஜியில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் லெதர் டெக்னாலஜியில் ரெகுலர் கோர்ஸ் இருக்குது அப்பரல் டெக்னாலஜியில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் இருக்குது டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் கோர்ஸஸ் இருக்குது டோட்டல் லெவன் பிரான்ச்சஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் ஏசி டெக் கேம்பஸ் அதாவது அழகப்பா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கேம்பஸில் பதினோரு கோர்சஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இதுவும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூட் தேர்ட் பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏபி கேம்பஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் இது அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூட் இந்த காலேஜில் என்னென்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிஆர்க் எம்ஆர்க் இந்த மாதிரியான கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதாவது ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இதற்குன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க ஆர்கிடெக்சர் சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் நான் சொல்கிறேன் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் இந்த காலேஜில் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த காலேஜோடைய கவுன்சிலிங் கோட் அப்படிங்கிறது ஜீரோ 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 த்ரீ அடுத்த கேம்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐடி கேம்பஸ் எம்ஐடி கேம்பஸ் வந்து இதனுடைய கவுன்சிலிங் கோட் ஜீரோ 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 ஃபோர் அண்ட் இந்த காலேஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த காலேஜில் டோட்டலாக எவ்வளோ கோர்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் லெவன் கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ரப்பர் அண்ட் பிளாஸ்டிக் டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் அதுக்கப்புறம் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி டோட்டலாக லெவன் கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் எம்ஐடி கேம்பஸ் இந்த எம்ஐடி கேம்பஸ் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூட் இந்த காலேஜஸில் இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த நாலு கேம்பஸ்லேயுமே நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய கட் ஆஃப் மார்க் நல்ல மார்க்காக இருக்கும் முக்கியமாக சிஇஜி கேம்பஸில் நீங்கள் சேரணும் இல்லை எம்ஐடி கேம்பஸில் நீங்கள் சேரணும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நீங்கள் சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கட் ஆஃப் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் நைன்டி ஃபைவுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சீட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் இருக்குது தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரி பிசி எம்பிசி பிசிஎம் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் ரிசர்வேஷன் இருக்குது அண்ட் அந்த அந்தந்த கம்யூனிட்டி ரிசர்வேஷன் படி இந்த காலேஜில் மினிமம் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு ஒன் நைன்டி டூ ஆகிருக்கு மேக்ஸிமம் கட் ஆஃப்ங்கிறது ஒன் நைன்டி நைனாக இருக்குது அது ஓப்பன் கேட்டகரியில் நீங்கள் வந்து இந்த காலேஜில் சேரணும் ஓப்பன் கேட்டகரி கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெக்வயர்ட் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து லாஸ்ட் இயர் பேஸ் பண்ணி போன வருஷம் கட் ஆஃப் என்ன இதில் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒன் நைன்டி நைனில் ஓப்பன் கேட்டகரி க்ளோஸ் ஆச்சு அதே எஸ்டி கேட்டகரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற கட் ஆஃப் மார்க்கில் போன வருஷம் க்ளோஸ் ஆச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் டீ
சேம் டைம் உங்களுடைய இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஸோ இன்ஜினியரிங் கட் ஆஃப் ப்ளஸ் உங்களுடைய டுவெல்த் மார்க் இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து நல்ல ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டீங்க நல்ல ஹை லெவலில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமாக ஃபர்ஸ்ட் டேலேயே ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே நீங்கள் வந்து இந்த காலேஜில் சீட் எடுக்க முடியும் இந்த காலேஜில் படித்த நிறைய மாணவர்கள் நல்லா பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஆகிருக்கிறாங்க இந்த காலேஜினுடைய பிளேஸ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எப்படி இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம எடுக்கிற எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களை வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உ